আজকে ফিজিক্সের একটা মজার প্রবলেম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব ভাইয়া আমরা অনেকেই অলিম্পিয়াড টাইপ কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোর পেছনে প্রচন্ড পছন্দ করে থাকি পরীক্ষাগুলোকে তো সেই ধরনের পরীক্ষার জন্য একটু ডিপ কনসেপ্টের একটা মজার ম্যাথ দেখার চেষ্টা করব যার মধ্যে অনেকগুলো কনসেপ্ট একসাথে আছে আগে ম্যাথটা তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি আমাদের ম্যাথটা কি বলছে একটু দেখার চেষ্টা করছি ভাইয়া এখানে একটা ডিস্ক আছে বা চাপটি আছে যার ভর এম যার ব্যাসার্ধ এ থেকে সি মানে হচ্ছে এ একই রকম ভাবে আর একটা ডিস্ক আছে সেটার ভর হচ্ছে ফোর এম আর তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে টোয়েস এম এই দুটা ডিস্ক একটা নেগলেজেবল ম্যাসের মানে নগণ্য ভরের কানেক্টিং রড দিয়ে কানেক্টেড আছে এরপর কি হচ্ছে ওই নগণ্য ভরের রডটা যদি এরকম ভাবে ঘুরে তার মানে ডিস্কটাও ঘুরছে আর ডিস্কটা ঘুরতে ঘুরতে পুরো সিস্টেমটা এরকম করে ঘুরে আসছে তার মানে যদি কৌনিক গতি বা অ্যাঙ্গুলার মৌসানের কথা বলি তাহলে দুই ধরনের আছে ভাই ডিস্কটা তার নিজের অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরছে আর ওই সিস্টেমটা পুরোটা আবার ঘুরে আসছে তাহলে কৌনিক গতি কয় ধরনের আছে ভাই এখানে দুই ধরনের এক হচ্ছে ডিস্কের নিজের কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে আর আরেকটা হচ্ছে পুরো সিস্টেমের চারপাশে তার মানে এখানে একটা রোলিং মোশন আছে ভাই যেখানে ওই যে গাড়ির চাকাগুলোর মতো চাকাগুলো নিজে ঘুরতে ঘুরতে আবার সামনের দিকে আগায় যায় সেই ধরনের একটা ঘটনা আছে ভাইয়া তাহলে পারে আমরা যদি এখন এই কনসেপ্ট এখানে নিয়ে আসতে চাই কি কি প্রশ্ন আমাদেরকে করেছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলার চেষ্টা করছি ভাইয়া তাহলে প্রথমেই দেখি ভাইয়া আমি ওমেগা বলতে কৌনিক বেগ বা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বুঝিয়েছি এই ওমেগা যে এটা এরকম না ভাইয়া আমি জাস্ট জায়গা নেই বলে এই নামগুলো এরকম ভাবে লিখেছি আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে জেড অক্ষের সাপেক্ষে সেন্টার অফ ম্যাস বা ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র মানে কি এই যে দেখেন ভাই একটা নগণ্য ভরের রড আছে একটা এম ভরের চাকতি আছে একটা ফোর এম ভরের চাকতি আছে তাহলে এই যে বিভিন্ন ভর আছে এই সমস্ত ভর পুরো সিস্টেমের কোন একটা জায়গায় সেন্টার্ড আছে সেই সেন্টার্ড পজিশনটা হচ্ছে সেন্টার অফ ম্যাস আমরা সেই সেন্টার অফ ম্যাসটা তো ক্যালকুলেট করবই আর সেই সেন্টার অফ ম্যাসের যে ওমেগা বা কৌনিক বেগ সেটার আবার যে লক্ষ বরাবর যে উপাংশ সেটা জানতে চাই তার মানে আপনি বুঝতেই চাচ্ছেন যে সেন্টার অফ ম্যাস কে লোকেট করা খুব জরুরি সেটা আমরা একটু পরেই নির্ণয় করে ফেলবো তারপরে জানতে চাচ্ছে সেই সেন্টার অফ ম্যাস বা ভর কেন্দ্রের কৌনিক ভর বেগ কার সাপেক্ষে ও বিন্দুর সাপেক্ষে তারপরে জানতে চাচ্ছে অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি মানে যা দিয়ে তৈরি হয়েছে কি কি দিয়ে তৈরি হয়েছে একটা নগণ্য ভরের রড আর একটা কি একটা এম ভরের চাকতি আর একটা কি ফোর এম ভরের চাকতি এই যে দুটো চাকতি আর নগণ্য ভরের রড এই তিনটার যে কৌনিক ভর বেগ অ্যাবাউট ইটস সেন্টার অফ ম্যাস মানে তার যে ভর কেন্দ্র তার সাপেক্ষে এদের এটা কেমন তার মানে ওই যে নিজেরা এরকম ভাবে ঘুরছে না ভাইয়া তো ওর যে একটা ভর কেন্দ্র আছে ওইটার সাপেক্ষে তার কৌনিক ভর বেগ কত সেটা জানতে চায় তারা তারপরে জানতে চাচ্ছে যে এই যে পুরো সিস্টেম তাহলে সিস্টেমে কি কি ছিল প্রথমেই বলেছিলাম ভাইয়া নিজে এরকম ভাবে ঘুরছে এটা একটা আর একটা হচ্ছে এই রকম ভাবে ঘুরছে এই যে দুটো কৌনিক গতি এই দুইটা কৌনিক গতি মিলে আমাদের সিস্টেম তৈরি হয়েছে ওই পুরো সিস্টেমের কৌনিক ভর বেগ আমরা জানতে চাই কার সাপেক্ষে যে রক্ষের সাপেক্ষে এই কয়টা হচ্ছে আমাদের আস্কিং আমরা এই আস্কিং গুলো সলভ করার জন্য দুটো একদমই পিওর কনসেপচুয়াল কথাবার্তা একটু শেয়ার করব তারপরে আমরা আর একটু সামনে আগাবো তাহলে আসেন ভাই আমরা একটা কথা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে যদি এরকম হয় ভাইয়া যে এরকম একটা ডিস্ক আছে এই ডিস্কটা এরকম ভাবে ঘুরছে এইভাবে ঘুরছে তাহলে এটা যখন এরকম ভাবে ঘুরবে কৌনিক বেগ কাজ করবে কোন দিকে ভাইয়া পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ড তারপরে প্রত্যেকটা বিন্দুর কৌনিক বেগ কাজ করছে ভাই যে পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ড বা লম্ব ভাবে বাইরের দিকে আমার কথা হচ্ছে এই ডিস্কের উপর যত বিন্দু আছে প্রত্যেক বিন্দুর কৌনিক বেগ কিন্তু বাইরে এবার আসেন তো দেখি ভাইয়া আমরা যদি এই বিন্দুর ট্যানজেন্সিয়াল ভেলোসিটি জানতে চাই তাহলে এটা একরকম হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা আর যদি এই বিন্দুর ট্যানজেন্সিয়াল ভেলোসিটি জানতে চাই তাহলে এটা আর এক রকম হবে তার মানে ব্যাসার্ধের উপর ডিপেন্ড করে এক এক বিন্দুর কৌনিক বেগ এক এক রকম হচ্ছে না একই থাকছে কিন্তু ট্যানজেন্সিয়াল ভেলোসিটি বা স্পোর্সি বেগ বা রৈখিক বেগ যেটা সেটা আলাদা হচ্ছে যেমন আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রেই তো এরকম হয় ভাইয়া এই যদি আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী হয় 
তাহলে এইখানে দেখেন এটা আমাদের বিশুবীয় অঞ্চল এই পুরো পৃথিবী তো একই কৌণিক বেগে ঘুরছে প্রত্যেকটা জায়গার ওমেগা সেম বাট এখানকার রৈখিক বেগ যা নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারেন না যে এইখানে আমার রৈখিক বেগ তাই থাকবে কারণ ওমেগা সেম হলেও এখানকার ব্যাসার্ধ এক রকম এখানে ব্যাসার্ধ আর এক রকম এই যে গল্পটা ঘটেছে ভাইয়া তাহলে আমরা কি বুঝলাম কোন সিস্টেম যদি কৌণিক গতিতে থাকে তাহলে প্রত্যেকটা অংশের কৌণিক বেগ হবে সেম কিন্তু ব্যাসার্ধের উপর ডিপেন্ড করে রৈখিক বেগ বা ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটির ভিন্নতা আমাদের চোখে ধরা পড়বে তাহলে আসে আমরা এইটা গেল আমাদের কথা নাম্বার এক এবার ভাইয়া আমরা সেকেন্ড একটা কনসেপ্টে যাব যদি এরকম ভাবে দেখা যায় ভাইয়া যে মনে করেন এটা একটা রোলিং মোশনে আছে তার মানে এটা এরকম ভাবে ঘুরছে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে যাচ্ছে তাহলে এর কৌণিক বেগ তো ভাই বুঝতেই পারছেন তার কৌণিক বেগ ওই দিকে কাজ করছে বেতনের দিকে এই পয়েন্টের রৈখিক বেগ যেটা সেটা এই দিকে এই পয়েন্টের রৈখিক বেগ যেটা সেটা এই দিকে যদি এরকম হয় এটা রোলিং উইদাউট স্লিপিং কোন রকম স্লিপিং যদি না হয় এই চাকাটা যদি গ্র্যাজুয়ালি পেছনের দিকে বা সামনের দিকে সরে না যায় তাহলে এই যে রৈখিক বেগটা হবে ভাইয়া এই রৈখিক বেগটা আর এই যে সেন্টার অফ ম্যাস বা ভর কেন্দ্রের এদিকের যে বেগটা হবে এটা সমান তার মানে পিওর রোলিং এ কি হয় পিওর রোলিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেন্টার অফ ম্যাস তার এই বিন্দুর যে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি এইটার সমান হয় এরা দুইজন সমান হয় তাহলে আমরা দুইটা কথা শিখেছি কথা নাম্বার এক কোন একটা সিস্টেম যখন কৌণিক বেগে থাকে প্রত্যেকটা বিন্দুর কৌণিক বেগ সমান ব্যাসার্ধের ভিন্নতায় স্পর্শী বেগ বা ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি চেঞ্জ হয় কথা নাম্বার দুই স্লিপিং না হয়ে যদি রোলিং হয় রোলিং উইদাউট স্লিপিং যদি হয় তাহলে এর এরকম পয়েন্টের যে স্পর্শী বেগ বা ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি ওই বেগ নিয়ে আমাদের সেন্টার অফ ম্যাস মুভ করে মানে সেন্টার অফ ম্যাস এর মুভমেন্টটা সেই রকম হয় এই দুইটা কনসেপ্ট কোনোভাবেই ভুলে যাবে না এই দুটো না হলে এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যাবে না ভাই এটা নিয়ে আমরা পারবো না তখন তাহলে আসেন এবার আমাদের অঙ্কে আমরা ফিরে আসি